Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Während wir uns in Kapitel 4, Überquerung des Hellesponds, wagen, setzen wir unsere Reise durch die Seiten der Geschichte fort, kunstvoll adaptiert aus Jacob Abbott's Makers of History. In diesem Kapitel stehen wir am Rand eines monumentalen Moments in Alexanders Geschichte, getrieben von seiner grenzenlosen Ambition und seinem strategischen Verstand, richtet Alexander seinen Blick auf die weite Ausdehnung Asiens. Sei Zeugen der sorgfältigen Planung und leidenschaftlichen Antriebskraft eines jungen Königs, während er sich darauf vorbereitet, den Hellespont zu überqueren und die Welten Europas und Asiens zu verbinden. Wir erzählen nicht nur von einem militärischen Feldzug. Wir sind Zeugen des Entfaltens einer Legende, der Geburt einer Ära, die weiterhin fasziniert und inspiriert. Nun, lasst uns zurück ins Jahr 334 vor Christus treten und zusehen, wie Alexander der Große auf eine Reise aufbricht, die seinen Namen in den Annalen der Geschichte verewigen wird. Kapitel 4 Überquerung des Hellesponds vor Christus 334. Bei Alexanders Ankunft in Makedonien begann er sofort, seine Aufmerksamkeit dem Vorhaben der Invasion Asiens zu widmen. Er war voller Leidenschaft und Enthusiasmus, dieses Projekt zu verwirklichen. In Anbetracht seines jungen Alters und der fesselnden Natur des Unternehmens ist es überraschend, dass er solch sorgfältige Überlegung und Vorsicht in seinen Handlungen zeigte. Er hatte nun alles gründlichst geregelt, sowohl innerhalb seiner Herrschaftsgebiete als auch bei den Nationen an seinen Grenzen. Und, wie es ihm schien, war die Zeit gekommen, als er mit den aktiven Vorbereitungen für die große asiatische Kampagne beginnen sollte. Er brachte das Thema vor seine Minister und Berater. Diese stimmten im Allgemeinen seiner Meinung zu. Allerdings waren zwei Personen unsicher oder eher, sie waren gegen den Plan, obwohl sie ihren Widerspruch in Form von Zweifeln äußerten. Diese beiden Personen waren Antipater und Parmenio, die ehrwürdigen Offiziere, die bereits als treue Diener Philipps erwähnt wurden und bei dessen Tod ihre Anhänglichkeit und Treue sofort auf den Sohn übertrugen. Antipater und Parmenio sagten Alexander, dass es zu diesem Zeitpunkt sehr riskant für Makedonien wäre, nach Asien zu gehen. Da er keine Familie hatte, gab es keinen direkten Nachfolger für die Krone. Sollte ihm etwas Unvorhergesehenes zustoßen und er sein Leben verlieren, würde Makedonien schnell von konkurrierenden Fraktionen übernommen werden. Jede Fraktion würde ihren Kandidaten für den leeren Thron präsentieren. Die Weisheit und Voraussicht, die diese Führer in diesen Vorschlägen zeigten, erwies sich am Ende als wahr. Alexander starb in Asien und sein riesiges Reich zerfiel sofort, was zu internen Konflikten und Bürgerkriegen für lange Zeit nach seinem Tod führte. Parmenio und Antipater rieten dem König, seine Expedition zu verzögern. Sie schlugen vor, dass er eine Prinzessin aus Griechenland heiraten und sich ein paar Jahre auf seine häuslichen Pflichten und die Regierung seines Königreichs konzentrieren sollte. Sobald Griechenland stabil war und seine Familie die Unterstützung der Bevölkerung gewonnen hatte, könnte er Makedonien sicherer verlassen. Die öffentlichen Angelegenheiten würden während seiner Lebenszeit reibungsloser weiterlaufen und im Falle seines Todes würde die Krone mit relativ geringem Risiko von Bürgerunruhen an seinen Erben übergehen. Aber Alexander war entschlossen, einer solchen Politik nicht zu folgen. Er beschloss, die große Expedition sofort zu beginnen. Er wählte Antipater als seinen Vertreter in Makedonien, während er weg war, und brachte Parmenio mit sich nach Asien. Es ist wichtig zu beachten, dass Antipater als Staatsmann und Parmenio als General diente. Antipater kümmerte sich hauptsächlich um zivile Angelegenheiten, während Parmenio sich auf militärische Angelegenheiten konzentrierte. Allerdings war zu dieser Zeit jeder, der im öffentlichen Leben engagiert war, in gewissem Maße am Militär beteiligt. 
Vor seiner Abreise vertraute Alexander Antipater ein Heer von ungefähr 10.000 bis 12.000 Soldaten an, um Makedonien zu schützen. Er versammelte ein weiteres Heer von rund 35.000 Soldaten, um ihn zu begleiten. Obwohl es für eine so massive Aufgabe als klein betrachtet wurde, war es dennoch eine bedeutende Streitmacht. Es ist erwähnenswert, dass ein paar hundert Jahre zuvor König Darius von Persien mit einem Heer von 500.000 Männern Griechenland invadierte, nur um besiegt und zurückgedrängt zu werden. Nun strebte Alexander nach Rache mit weniger als einem Zehntel dieser Zahl. In Alexanders Armee von 35.000 Soldaten gab es 30.000 Fußsoldaten und etwa 5.000 berittene Reiter. Über die Hälfte der gesamten Armee stammte aus Makedonien, während der Rest aus den südlichen griechischen Staaten kam. Eine große Gruppe von Kavallerie kam aus Thessalien, einer Region südlich von Makedonien. Thessalien war wie ein großes Tal, umgeben von Bergen. Sturzbäche kamen von den Bergen herab, bildeten Bäche, die in die Ebenen flossen. Sie vereinigten sich zu einem Fluss, der ostwärts floss und durch einen berühmten Ort, das Tal von Tempe, aus den Bergen entkam. Im Norden dieses Tals liegt der Olymp, im Süden die Zwillingsberge Pelion und Ossa. Es gibt eine alte Geschichte über einen Krieg in Thessalien zwischen den Riesen und den Göttern. Die Riesen stapelten Pelion auf Ossa, um den Himmel zu erreichen und gegen ihre himmlischen Feinde zu kämpfen. Diese Geschichte ist zu einem weit verbreiteten Sprichwort in Europa geworden, das verwendet wird, um jegliche extremen oder außergewöhnlichen Anstrengungen zur Erreichung eines Ziels als das Aufstapeln von Pelion auf Ossa zu beschreiben. Thessalien war bekannt für seine Pferde und Reiter. Die Berghänge boten ausgezeichnete Weidegründe für die Aufzucht der Tiere, während die Ebenen darunter weite und offene Felder für das Training und das Ausüben der Kavallerie boten. Die Pferde aus Thessalien waren in ganz Griechenland bekannt. Bukephalos wurde in Thessalien aufgezogen. Alexander, als König von Makedonien, besaß große Ländereien und Einkommen, die ihm persönlich gehörten und vom Staatseinkommen getrennt waren. Vor Beginn seiner Reise verteilte er diese Güter unter seine hochrangigen Offiziere und Generäle, sowohl diejenigen, die gingen, als auch diejenigen, die blieben. Er zeigte große Großzügigkeit dabei, aber letztendlich war es sein Ehrgeiz und nicht seine Großzügigkeit, der ihn motivierte. Er hatte zwei Hauptmotivationen, die Freude, Großes zu tun, und das Verlangen nach Ruhm und Ehre, die damit einhergehen. Diese zwei Prinzipien haben unterschiedliche Naturen, sind aber oft miteinander verbunden. Sie waren äußerst wichtig und standen in Alexanders Charakter an oberster Stelle. Und jedes andere menschliche Prinzip war weniger wichtig als diese. Geld war für ihn dementsprechend nur ein Mittel, um ihm zu helfen, diese Ziele zu erreichen. Die Verteilung seiner Ländereien und Einkünfte, wie oben beschrieben, war eine kluge Nutzung des Geldes, um seine Ziele zu erreichen. Es war Ausgeben, nicht Geben. Es funktionierte gut für das, was er erreichen wollte. Seine Freunde sahen ihn als sehr großzügig und bereit zu opfern. Sie fragten ihn, was er für sich behielt. Hoffnung, antwortete Alexander. Schließlich war alles vorbereitet und Alexander begann, die religiösen Opfer, Spektakel und Shows zu feiern, die traditionell solchen wichtigen Unternehmungen vorausgingen. Es gab eine große Zeremonie zu Ehren von Jupiter und den neun Musen. Diese Zeremonie wurde jedes Jahr in Makedonien als nationales Fest gefeiert. Alexander machte große Vorbereitungen für dieses Fest. Während der Zeit der Griechen vermischten sie öffentliche Verehrung und öffentliche Unterhaltung in denselben Veranstaltungen und Ritualen. Jede Verehrung war wie eine Theateraufführung und die meisten Shows waren eine Art von Anbetung. Die religiösen Gefühle des menschlichen Herzens benötigen irgendeine Form von Unterstützung und Hilfe, sei sie real oder vorgestellt, aus der unsichtbaren Welt, bei ei bedeutenden Unternehmungen und jedem entscheidenden Moment seiner Geschichte. Es ist wahr, dass Alexanders Soldaten, die dabei waren, ihre Heimat zu verlassen, um in einen anderen Teil der Welt zu gehen, 
und in gefährliche und tödliche Situationen, von denen es sehr unwahrscheinlich war, dass viele von ihnen jemals zurückkehren würden, keine andere göttliche Beschützung hatten, als sich auf die Geister antiker Helden zu verlassen. Sie glaubten, dass diese Helden irgendwie ihren ewigen Wohnsitz an einem himmlischen Ort oben auf den Bergen gefunden hatten, wo sie einen gewissen Einfluss auf menschliche Angelegenheiten hatten. Obwohl es uns unbedeutend erscheinen mag, bedeutete es viel für sie. Wenn sie Opfergaben an diese Götter darbrachten, glaubten sie, dass sie diese um Hilfe und Unterstützung baten. Da diese Götter auch an ähnlichen Unternehmungen beteiligt waren und dieselben Gefühle der Hoffnung und Angst teilten, dachten die Soldaten, dass diese halbmenschlichen Götter sich um ihre Sicherheit kümmern und sich über ihre Siege freuen würden. Die Musen, die zusammen mit Jupiter während des großen makedonischen Festes gefeiert wurden, waren neun liebliche Jungfrauen, bekannt für ihren Gesang, ihren Tanz und ihre anmutigen Bewegungen. Nach den Alten kamen sie ursprünglich aus Thrakien im Norden und wurden zuerst von Jupiter auf dem Olymp zu Göttinnen gemacht. Später reisten sie nach Süden und ließen sich in einem Palast auf dem Berg Parnass nieder, der auf der Karte nördlich des Golfs von Korinth und westlich von Boiotien zu finden ist. Sie wurden in ganz Griechenland und Italien als die Göttinnen der Musik und des Tanzes verehrt. Später wurden ihnen spezifische Wissenschaften und Künste zugeordnet, wie Geschichte, Astronomie, Tragödie und viele mehr. Jedoch gab es in den frühen Tagen keine solche Unterscheidung. Die Feierlichkeiten für Jupiter und die Musen dauerten in Makedonien neun Tage, was der Anzahl der tanzenden Göttinnen entsprach. Alexander machte große Vorbereitungen für dieses Ereignis. Er ließ ein großes Zelt errichten, in dem er täglich eine riesige Anzahl von Fürsten, Führern und Generälen unterhielt. Er brachte den Göttern Opfer dar, von denen er dachte, dass sie die Soldaten erfreuen würden. In Verbindung mit diesen Opfern und Festen gab es sportliche und militärische Ereignisse und Shows, Rennen und Ringkämpfe und Scheingefechte mit stumpfen Speeren. All diese Dinge steigerten und belebten den Enthusiasmus und die Lebendigkeit der Soldaten. Es machte sie noch mehr darauf bedacht, sich durch ihre Leistungen hervorzutun und noch mehr Ehre und Ruhm zu erlangen. Mit neuen Wünschen nach Anerkennung und dem Glauben an die Unterstützung von Kräften, die sie als göttlich ansahen, machte sich die Armee bereit, ihr Zuhause zu verlassen und verabschiedete sich für lange Zeit, was für viele von ihnen das letzte Mal war. Alexanders Reise begann entlang der nördlichen Küsten des Ägäischen Meeres. Er plante, von Europa nach Asien überzusetzen, indem er den Hellespont zwischen Sestos und Abydos überquerte. Er schickte eine Flotte von 150 Galeeren mit jeweils drei Reihen von Rudern nach Sestos, um seine Armee über die Meerenge zu transportieren. In der Zwischenzeit marschierte die Armee über Land. Sie mussten Flüsse überqueren, die auf der Nordseite in das Ägäische Meer flossen. Aber da diese Flüsse in Makedonien lagen und es keinen Widerstand gab, konnten sie ohne große Schwierigkeiten überqueren. Als sie in Sestos ankamen, fanden sie die Flotte bereit und wartend vor. Es ist bemerkenswert, wie Alexanders Karriere oft poetisches Empfinden und Begeisterung mit ruhiger und effizienter Geschäftspraxis verband. Nachdem sie Sestos erreicht hatten und entdeckten, dass die Schiffe und die Armee sicher waren und kein Feind ihrer Landung an der asiatischen Küste entgegenstand, übertrug Alexander Parmenio die Aufgabe, die Truppen über das Wasser zu transportieren. In der Zwischenzeit begab sich Alexander selbst an Bord einer einzigen Galeere auf eine sentimentale und abenteuerliche Reise. Etwas südlich von der Stelle, an der seine Armee überqueren sollte, gab es eine große Ebene an der asiatischen Küste mit den Überresten von Troja, der Stadt, die der Schauplatz von Homers berühmten Gedichten war. Diese Gedichte hatten Alexander in seinen frühen Jahren zutiefst fasziniert. Anstatt mit seiner gesamten Armee den Hellespont zu überqueren, entschied er sich, allein südwärts auf einem einzigen Boot zu segeln und an der asiatischen Küste genau an dem Ort zu landen, von dem er in seiner Jugend so oft geträumt hatte. Troja lag auf einer Ebene. 
Homer erwähnt eine Insel namens Tenedos, einen nahegelegenen Berg namens Ida und einen Fluss namens Skamanda. Die Insel, der Berg und der Fluss existieren heute noch, behalten ihre ursprünglichen Namen BI mit Ausnahme des Flusses, der jetzt Mender heißt. Obwohl es Reste antiker Ruinen auf der Ebene gibt, kann der genaue Standort der Stadt nicht bestimmt werden. Einige Gelehrte argumentieren, dass es möglicherweise keine tatsächliche Stadt gab, wie von Homer beschrieben. Nach ihrer Meinung erfand Homer alles außer dem Fluss, dem Berg und der Insel. Homers Geschichte deutet jedoch darauf hin, dass es eine starke und einflussreiche Stadt mit einem Königreich gab, das zehn Jahre lang von den Griechen belagert wurde, bevor es schließlich erobert und zerstört wurde. Die Geschichte, wie dieser Krieg begann, ist folgende. Priamos war der König von Troja. Kurz bevor ihr Sohn geboren wurde, hatte seine Frau einen Traum. Im Traum verwandelte sich das Kind in eine Fackel und setzte den Palast in Brand. Sie erzählte diesen Traum den Wahrsagern und fragte sie, was er bedeute. Sie sagten, es müsse bedeuten, dass ihr Sohn schreckliche Katastrophen und Unglücke über die Familie bringen würde. Die Mutter hatte Angst, also gab sie das Kind einem Sklaven und sagte ihm, er solle es töten, um diese Katastrophen zu verhindern. Der Sklave tat dem hilflosen Baby leid und wollte es nicht selbst töten, also nahm er es mit auf den Berg Ida und ließ es im Wald sterben. Eine Bärenmutter fand das Kind im Wald und kümmerte sich um es, als wäre es ihr eigenes. Hirten fanden später das Kind und adoptierten es, nahmen es seiner Bärenmutter weg. Sie nannten ihn Paris. Er wuchs stark und schön auf, zeigte Mut und Energie, als hätte er einige Eigenschaften seiner Ziehmutter geerbt. Er war sehr attraktiv und mutig. So gewann er leicht das Herz einer Nymphe namens Önone und heiratete sie. Er erregte auch die Aufmerksamkeit der Göttinnen im Himmel. Die Göttinnen hatten einen Streit und baten ihn, diesen zu schlichten. Der Streit begann, weil eine der Göttinnen verärgert darüber war, nicht zu einer Hochzeit eingeladen worden zu sein. Sie machte einen goldenen Apfel mit den Worten »Dem Schönsten zu geben« darauf eingraviert. Sie warf den Apfel in die Gruppe, in der Hoffnung, dass sie sich darum streiten würden. Sie war die Göttin der Zwietracht selbst und genoss es neben ihrer Verärgerung über etwas in dieser Situation, Streitigkeiten zu verursachen. Diese alte Geschichte ist der Grund, warum ein unnötiger Streit unter Freunden immer noch ein Zankapfel genannt wird. Drei Göttinnen wollten den Apfel und dachten, sie seien die Schönsten. Sie baten Paris zu entscheiden. Sie zeigten sich ihm in den Bergen, damit er sie anschauen und wählen konnte. Jedoch wollte keine von ihnen eine unvoreingenommene Entscheidung. Jede versuchte, Paris zu bestechen, um sie zu wählen. Eine bot ihm ein Königreich an, eine andere großen Ruhm, und die dritte, Venus, versprach ihm, die schönste Frau der Welt zu heiraten. Er wählte Venus, aber es ist unklar, ob er sich entschied, weil sie es verdiente, oder wegen der Bestechung. In dieser Zeit blieb Paris als Hirte und Viehzüchter auf dem Berg. Er wusste nicht, dass er mit dem Herrscher verwandt war, der die Stadt und das Königreich unten in der Ebene regierte. König Priamos jedoch vergab zu dieser Zeit während einiger Spiele, die er ausrichtete, den besten Stier vom Berg Ida an den Gewinner. Bei einer Inspektion wurde entdeckt, dass Paris den besten Stier hatte. Der König, der absolute Macht über die Bauern hatte, beschloss jedoch, ihn wegzunehmen. Das machte Paris extrem wütend, aber bald darauf gab es eine weitere Chance, um denselben Stier zu konkurrieren. Paris gab sich als Prinz aus, trat in den Wettbewerb ein, besiegte alle seine Rivalen und brachte den Stier zurück in sein Zuhause in den Bergen. Als Ergebnis seines Gerichtsauftritts lernte Cassandra, die Tochter von Priamos, ihr N kennen. Sie fragte nach seiner Geschichte und fand heraus, dass er ihr lang verlorener Bruder war, von dem angenommen wurde, dass er tot sei. König Priamos glaubte den Beweisen, die Cassandra vorlegte, und Paris wurde zurück ins Haus seines Vaters gebracht. Nachdem er sich in seiner neuen Aufgabe eingelebt hatte, erinnerte er sich an das Versprechen von Venus, dass er die schönste Frau der Welt als seine Frau haben würde. 
Also begann er herumzufragen, um herauszufinden, wo er sie finden könnte. In der Stadt Sparta, die im südlichen Griechenland liegt, gab es einen König namens Menelaos. Er hatte eine junge Frau namens Helena, die für ihre Schönheit berühmt war. Paris glaubte, dass Helena die schönste Frau der Welt sei. Er war der Überzeugung, dass er aufgrund eines Versprechens von Venus ein Anrecht darauf hatte, sie zu besitzen, unabhängig von den Maßnahmen, die er ergreifen musste, um sie zu bekommen. Er ging nach Griechenland, besuchte Sparta, traf Helena, überzeugte sie, ihren Ehemann und ihre Pflichten zu verlassen und floh mit ihr nach Troja. Menelaus war darüber verärgert. Er forderte ganz Griechenland auf, Waffen zu sammeln und ihm zu helfen, seine Frau zurückzubekommen. Die Griechen reagierten auf die Forderung, indem sie eine Nachricht an Priamos schickten, in der sie ihn aufforderten, Helena an ihren Ehemann zurückzugeben. Priamos weigerte sich und unterstützte stattdessen seinen Sohn. Als Antwort versammelten die Griechen eine Flotte und eine Armee und kamen in den Ebenen von Troja an. Sie schlugen ihr Lager außerhalb der Stadt auf und belagerten sie zehn Jahre lang. Schließlich gelang es ihnen, Troja zu erobern und zu zerstören. Diese Geschichten über den Beginn des Krieges, obwohl faszinierend und unterhaltsam, waren nicht die Hauptinteressen Alexanders. Homer war am meisten begeistert von den Teilen seiner Geschichten, die von den Helden handelten, die während der Belagerung kämpften. Er beschrieb gerne ihre Abenteuer, Motive, Verhaltensprinzipien und die Emotionen, die sie in verschiedenen Situationen fühlten. Homer stellte die Emotionen und Motivationen, die impulsive Individuen in verschiedenen Situationen antreiben, wie Ehrgeiz, Groll, Stolz und Rivalität, die das Handeln seiner Helden beeinflussen, wunderschön und kraftvoll dar. Jeder Held in den Geschichten hatte eine ausgeprägte und unvergessliche Persönlichkeit und sie unterschieden sich alle in ihrem Temperament und ihren Handlungen. Achilles war einer von ihnen. Er war leidenschaftlich, impulsiv und unversöhnlich, mit einem heftigen und rücksichtslosen Charakter. Obwohl er furchtlos war, fehlte es ihm an Großzügigkeit. Es gab einen Fluss namens Styx. Es wurde geglaubt, dass das Wasser dieses Flusses jemanden unbesiegbar machen könnte. Als Achilles ein Baby war, tauchte seine Mutter ihn in den Fluss, während sie ihn an der Ferse hielt. Die Ferse, die nicht benetzt wurde, war der einzige Teil, der verletzt werden konnte. Daher war er in der Schlacht geschützt und war ein furchterregender Krieger. Allerdings stritt er häufig mit seinen Gefährten und verließ ihre Seite aus geringfügigen Gründen, um sich später aus ebenso trivialen Motiven zu versöhnen. Agamemnon war der Anführer der griechischen Armee. Nach einem bedeutenden Sieg wurden einige Gefangene gemacht und mussten unter den Siegern aufgeteilt werden. Agamemnon musste eine adlige Dame, die er erhalten hatte, zurückgeben und nahm stattdessen eine andere, die Achilles gegeben werden sollte. Das machte Achilles sehr wütend und er beschloss, eine lange Zeit nicht am Wettkampf teilzunehmen. Wegen seiner Abwesenheit hatten die Trojaner viele große und anhaltende Siege gegen die Griechen. Achilles weigerte sich lange zurückzukommen. Schließlich, obwohl er nicht gehen würde, erlaubte er seinem engen Freund Patroklos, seine Rüstung zu tragen und in die Schlacht zu ziehen. Patroklos hatte anfangs einige Erfolge, wurde aber schnell von Hektor getötet, der Paris Bruder war. Das machte Achilles wütend und erfüllte ihn mit dem Wunsch nach Rache. Er legte seinen Streit mit Agamemnon beiseite und kehrte in die Schlacht zurück. Er hörte nicht auf zu versuchen, bis er Hektor getötet hatte. Danach zeigte er seine grausame Freude und rächte sich, indem er Hektors toten Körper hinter seinem Streitwagen um die Stadtmauern schleifte. Dann verkaufte er den Körper zurück an den trauernden Vater als Bezahlung. Diese Geschichten, die in den Gedichten Homers wunderschön und kraftvoll beschrieben sind, faszinierten Alexander besonders. Er war von verschiedenen Aspekten fasziniert. Die Geschichten von Kämpfen, Wettkämpfen und die Errungenschaften dieser Kämpfer fesselten ihn. Beschreibungen ihrer Persönlichkeiten, Motivation und Geschichten verschiedener Ereignisse und Vorkommnisse, die aus dem Krieg entstanden, waren alle darauf ausgelegt, die Aufmerksamkeit eines jungen Kriegers zu erregen. 
Alexander beschloss, für seinen ersten Eintritt in Asien in Troja zu landen. Er vertraute seine Armee Parmenio an, um von Sestos nach Abydos überzusetzen, während er selbst südwärts auf einer einzigen Galeere reiste. Es gab einen Hafen am trojanischen Ufer, wohin die Griechen zu gehen pflegten, und er steuerte darauf zu. Er hatte einen Stier auf seinem Schiff, den er als Opfergabe für Neptun darbringen wollte, als er sich auf halbem Wege zwischen den Ufern befand. Neptun war der Gott des Meeres. Obwohl der Hellespont nicht der offene Ozean ist, ist er dennoch Teil des Meeres und galt als unter der Kontrolle des antiken Wassergottes stehend. Die antiken Menschen stellten sich Neptun als einen König vor, der in den Ozeanen oder an den Ufern lebte und auf den Wellen reiste, während er in einer großen Muschel saß oder manchmal in einem von Delfinen oder Seepferden gezogenen Streitwagen fuhr. Während dieser Reisen wurde er von einer Gruppe von Meeresgöttern und Nymphen begleitet, die halb schwebten und halb schwammen und ihm auf den Wellen folgten. Statt eines Zepters trug Neptun einen Dreizack. Ein Dreizack war eine Art dreizackiger Harpune, ähnlich denen, die von Fischern im Mittelmeer zu dieser Zeit verwendet wurden. Der Dreizack wurde wahrscheinlich aufgrund dieser Verbindung als Symbol der Autorität für den Gott des Meeres gewählt. Alexander übernahm die Kontrolle über das Schiff und steuerte es auf die Küste Asiens zu. Kurz bevor er das Land erreichte, stellte er sich an die Spitze des Schiffs und warf einen Speer Richtung Ufer, was seine Entschlossenheit und Aggressivität zeigte, als er die Grenzen der östlichen Welt betrat. Er war auch der Erste, der landete. Nachdem er von seiner Gesellschaft abgestiegen war, brachte er den Göttern Opfergaben dar und besuchte dann die Orte, an denen die von Homer beschriebenen Ereignisse stattgefunden hatten. Homer schrieb 500 Jahre vor Alexanders Zeit. Es gibt Zweifel, ob die Ruinen und Überreste von Städten, die Alexander fand, die Orte waren, die in Homers Geschichten erwähnt wurden. Dennoch glaubte er daran und er fühlte sich enthusiastisch und stolz, als er unter ihnen wandelte. Er schien am meisten an Achils Charakter interessiert zu sein und sagte, dass er ihn darum beneidete, einen Freund wie Patroklos zu haben, der ihm bei seinen Leistungen half, und einen Dichter wie Homer, der sie lobte. Nachdem er seinen Besuch in der Ebene von Troja beendet hatte, machte sich Alexander mit der kleinen Gruppe von Männern, die sich ihm auf seinem einzigen Schiff angeschlossen hatten, nordostwärts auf den Weg. Unterdessen überquerte Parmenio sicher von Sestos nach Abydos mit der Hauptarmee. Alexander holte sie während ihrer Reise ein, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem sie zuerst angekommen waren. Nördlich dieser Stelle, auf der linken Seite des Pfades, den Alexander folgte, lag die Stadt Lampsakos. Nun war ein bedeutender Teil Kleinasiens, obwohl größtenteils unter persischer Kontrolle, von den Griechen besiedelt worden. In früheren Konflikten zwischen den beiden Nationen hatten die Städte die Hände gewechselt und gehörten zu verschiedenen Zeiten, entweder der einen oder der anderen Macht. Bei diesen Auseinandersetzungen erzürnte die Stadt Lampsakos die Griechen, indem sie sich irgendwann gegen sie auflehnte. Alexander beschloss, sie zu zerstören, als er vorbeikam. Die Menschen kannten diesen Plan und schickten einen Vertreter zu Alexander, um um Gnade zu bitten. Als der Vertreter ankam, machte Alexander, der seinen Zweck kannte, das Versprechen, die Bitte, die er vorbringen wollte, nicht zu erfüllen. Der Vertreter sagte, ich bin gekommen, um Sie zu bitten, Lampsakus zu vernichten. Alexander, beeindruckt von der schnellen Wortänderung des Vertreters und vielleicht beeinflusst von seinem Versprechen, verschonte die Stadt. Er befand sich nun in Asien. Die persischen Streitkräfte bereiteten sich darauf vor, ihn anzugreifen. Aber seine Invasion war so unerwartet und plötzlich, dass sie nicht vorbereitet waren, ihn zu bekämpfen, als er ankam. Er setzte seinen Vormarsch ohne jeglichen Widerstand fort, bis er die Ufer des kleinen Flusses Granikos erreichte. Zum Abschluss von Kapitel 4 danken wir euch, dass ihr mit uns auf Alexandria durch die entscheidenden Momente von Alexanders Suche gereist seid. 
Der Mut und die Strategie, die Alexander in diesem Kapitel zeigt, bereiten die Bühne für seine weiteren Eroberungen. Und seine Geschichte wird von hier an nur noch spannender. In unserem nächsten Kapitel, Feldzug in Kleinasien, entfaltet sich die Saga von Alexander dem Großen in fesselnden Details weiter. Wir werden Alexander folgen, während er neuen Herausforderungen begegnet und sich durch die verräterischen Terrains und politischen Landschaften Kleinasiens navigiert. Erwartet aufregende Geschichten von Tapferkeit, strategischen Schlachten und Alexanders unerschütterlicher Entschlossenheit, während er sich auf Syrien und Palästina zubewegt und auf die denkwürdige Schlacht bei Issus zusteuert. Verpasst nicht dieses fesselnde Kapitel unserer Serie. Klickt auf das Video, das bald auf eurem Bildschirm erscheinen wird. Oder findet den Link in der Beschreibung, um in den nächsten Teil von Alexanders außergewöhnlicher Reise einzutauchen. Vergesst nicht zu abonnieren für weitere packende historische Erzählungen, liket das Video, um unseren Kanal zu unterstützen und teilt dieses Video mit anderen, die die Fülle der Geschichte schätzen. Bleibt bei uns auf Alexandria, wo Geschichte in jeder Geschichte, die wir erzählen, lebendig wird.